Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good afternoon, a good evening, sorry. So first question, fx equal to 3 minus 4x and function of gx equal to x squared minus 1. Kita keluarkan maklumat yang dia beri. Okay, find inverse of f. So, for a. Nombor soalan mesti hati-hati tulis. Kalau salah nombor soalan, pemeriksa ada hak untuk tidak menanda. Saya dah perlu beritahu sebelum ini. So nak cari inverse, kita let y equal to fx. So y equal to fx. fx is 3 minus 4x. Okay, 4x, we bring negative 4x to the left hand side, become positive. This is equal to 3 minus y. So x equal to 3 minus y over 4. So ini adalah inverse. Inverse of fx equal to 3 minus x over 4. Okay, next. For B, question B. Inverse f g3. Okay, ini ada dua function. Kiri dengan kanan. Ini luar. Kita namakan ini luar, ini dalam. Kita mesti selesaikan yang dalam dahulu. Yang g3 ni dulu. Kena selesaikan yang g3 ni dulu. Okay, macam mana nak selesaikan? Kita ambil function g. Kalau gx sama dengan x kuasa 2 tolak 1. Jadi g3 equal to 3 squared minus 1. So this is equal to 8. Now, the question asks you inverse of g3. So just now we get we get g3 is 8. G3, 8. G3, 8. So inverse of f8, we use this function. Okay, we use this function. So 3 minus 8 over 4. The answer is negative 5 over 4. Plus, be careful with the negative symbol. Negative symbol you need to write at the numerator or at the middle. You cannot write at the denominator wrong. Kalau you tulis dekat bawah negatif ini, di, di bahagian bawah salah. Kena tulis di bahagian atas atau di tengah sahaja untuk simbol negatif. Okay, ini lima markah. Ini lima markah. Di sini N1. Okey, jawapan akhir untuk inverse N1. Kemudian, you cari sini. You cari G3 ni, ini K1. You masukkan ini. Dia masukkan uh, FG3, inverse FG3 adalah F, inverse F8. So, K1. Okay. Kemudian, you substitute into the inverse function. K1, ini N1. Sebenarnya, dari segi pemarkahan yang dia beri, okay, penyelesaiannya lebih panjang lagi. Ini. Okay, kalau kita lihat Kalau, nampak? Boleh nampak? Ah, Sekarang boleh nampak okay, Kalau ikut dekat skema ni Dia punya cara kita kena cari inverse f uh, gx okay, Kita kena cari dia punya function dahulu So ini uh, panjang, cara ini lebih panjang Jadi Kalau you cari inverse gx ni dulu, you akan masukkan function g ni dalam function f. Maknanya you akan masuk ini, 
X part minus 1 ni ni ke dalam sini. Okay, dan langkah itu akan jadi lebih panjang. Okay. Tapi di sini, bila dah dapat inverse FGX, gantikan dengan 3, baru dapat satu markah. Yang ini tadi satu markah, ini M1. Soalan dia tak ada suruh cari inverse FGX eh? Ha, soalan dia tak ada suruh cari inverse FGX. Kalau soalan, sebab ini kalau dari segi pemarkahan ni, kalau dari segi pemarkahan ni, dia macam suruh cari inverse FGX. Tapi dekat soalan ni, dia tak ada. Okay. So di sini langkah ini lebih panjang lah jadi jawapan negatif 5 per 4. Okay ini jawapan negatif 5 per 4. Sekarang ini saya terang sekiranya sekiranya soalan ini dia tambah dia suruh cari inverse GX. Ha, sekiranya dia tambah eh. Sekiranya soalan ini dia tambah Suruh cari inverse GX. Okay, macam mana cara dia? Kalau soalan tu ada penambahan, dia suruh cari inverse GX bermakna, okay, saya buat di sini. Awak kena buat, ini inverse GX apa? X kuasa 2 tolak 1. So, ini X kuasa 2 tolak. Satu. Sekarang ini, function inverse of f 3 tolak x per 4. 3 tolak x per 4. Ini inverse dia. Okay, jadi kita nak masukkan x ni. Kita nak tukar x ni. X ni kita nak tukar menjadi x kuasa 2 tolak 1. Okay, saya tulis sini bagi nampak. Jadi, kalau sini X, sini X. Sekarang dia ada X squared minus 1. So, ini akan tukar jadi X squared minus 1 over O. So, 3 minus X squared minus minus become plus over 4. So, final answer 4 minus X squared over O. Soalan akhir dia tanya, uh, the soalan tadi dia tanya inverse of F G X. Jadi untuk final answer, tuliskan dia punya subjek sebelah kiri ni apa. Jangan you biar kosong macam ni. Okay. You tuliskan apa yang dia nak cari. Okay. Ini jika soalan suruh cari inverse, function inverse fgx. Sebab tu tadi dia beri markah, di sini satu markah, di sini satu markah. Okay. Tapi soalan nombor satu tu dia tak dia tanya kan function ini kan. Jadi boleh terus buat cara ini. Lagi senang yang ini. Okay. Boleh faham tak? Boleh tak? Boleh cukup. Next. Number two. Okay, nombor dua, saya dah buat video, nanti saya akan share kemudian. So, saya skip dulu yang ini, nanti saya share videonya. Soalan nombor tiga. Soalan nombor tiga pun saya dah buat video, nanti saya share juga soal dia punya video. Okay. 
Soalan nombor tiga yang mengenai uh, cuboid tu. Soalan nombor empat, okey belum. Saya belum buat video. Soalan nombor empat. Eh. Okay, x plus 3y minus z equal to negative 2. 3x plus 6y minus 2z equal to negative 5. 2x plus 4y plus z equal to 11 over 3. Soft. Okay, what is the meaning by soft? Soft maknanya kita selesaikan dan cari nilai unknown. Kita selesaikan dan kita cari nilai unknown Unknown dia sekarang X, Y dan Z So nak cari nilai X, Y dan Z Okay langkah dia Mesti ada uh, Awak jadikan subjek Awak jadikan subjek Make dari mana-mana equation Okay. Katakan saya ambil daripada uh, equation 1 From first equation X plus 3Y minus Z equal to negative 2 Kita letak X di sini jadikan dia sebagai subjek So negative 2 plus Z minus 3Y Ini equation number 4 This is equation number 4 So tadi equation number 1 kita dah ambil dah So jangan ambil lagi dah, kita dah guna So we substitute Substitute Equation 4 into equation 2 Okay we substitute equation 4 into equation 2. Dia sebenarnya banyak cara ni. So 3. X ini adalah negatif 2 tambah Z tolak 3Y. Okay ini eh. X ini kita gantikan dengan negatif 2 tambah Z tolak 3Y tambah 6Y tolak 2Z sama dengan negatif 5. Kalau ada cara lain, you darabkan ini dengan 2, okay. kemudian you tolak ini, nanti tinggal X dan Y saja pun boleh juga. Okay. You darab ni dengan 2, kemudian you tolak 2 ni, dan nanti akan tinggal X dan Y saja itu pun boleh juga. Nanti ni ada XY, ini ada XY. So boleh buat simultaneous equation. Kemudian, ini pun sama. Kalau you darab 2, Okay, so ni 2Z, ini 2Z, you cancelkan 2Z ni pun nanti boleh juga. Okay, saya buat guna substitution. Saya guna substitution ni. So this is negative 6 plus 3Z minus 9Y plus 6Y minus 2Z equal to negative 5. So ini dapat negative uh, 6 bawa ke sini. This is equal to 1, 3z, negative 2z, so z only, minus 3, 1, negative 9 plus 6y. Negative now y plus 6y. So z minus 3y equal to 1. So this is question number 5. Then, we substitute for into Tadi kita dah ambil 1 dah ambil, equation 2 kita dah ambil. So lagi satu equation 3. Masukkan dalam equation 3. So 2 x, x kita tadi negative 2 plus z minus 3y. Okay, ni 2x plus 4y plus z. Plus 4y plus z. This is equal to 11 over 3.
Okay. So, spend. Okay, kemudahkan. Okay. So z z three z minus two y eleven over three plus four. So this is twenty three over three three z minus two y. This is equation number six. Okay. So sekarang tadi kita dah guna equation number one, number two, number three dah selesai ni itu. Kita nak guna equation number 5 and number 6 pula. Okay, equation number 5 and number 6. So, saya tulis dekat-dekat equation number 5, z minus 3y equal to 1. Ini equation number 5. <coughs> z minus 3y. Okay, ini kita dapat ni. Sekarang ni saya nak selesaikan ini untuk dapat salah satu nilai. Saya darabkan uh, saya darabkan ini dengan 3. Saya darab equation 5 multiply 3. So saya dapat 3z minus 9y equal to 3. This is equation number 7. Okay selesai yang ini. Ini dah sama dah dengan ni. Letak dia bawah. Letak dekat-dekat. Salin banyak kali pun tak apa. Awak bila menulis dalam kertas exam, awak seperti memberi penerangan kepada pemeriksa macam mana awak uh, selesaikan soalan tu. Awak seolah-olah mengajar pemeriksa macam mana awak selesaikan soalan ini. Okay. So ni tolak habis. Ini habis. So negatif 9 tolak-tolak jadi tambah. So ini negatif 7 Y. 3 tolak 23 per 3. Okay. 3 tolak 23 per 3 saya dapat negatif 14 per 3. So Y sama dengan negatif 14 per 3 bahagi dengan negatif 7. Saya dapat jawapan eh saya salah tekan. Negatif 14 per 3. Bahagi dengan negatif tujuh Kan dapat jawapan Dua per tiga Okey, Itu jawapan untuk Y Sekarang ini Kita nak cari Z pula Saya masuk dalam Awak boleh masuk dalam lima boleh Enam boleh tujuh pun boleh tak ada masalah Tapi saya nak masuk dalam lima sebab Perkali Z ni satu lebih mudah So dari lima from equation 5 z minus 3y equal to 1 so z minus 3 2 over 3 equal to 1 so ini habis negative 2 1 plus 2 so z equal to 3 ok next nak cari x pula from equation berapa ada x Tengok balik yang asal tadi. X ni tadi dari 4. Equation 4. From equation 4. X equal to negative 2 plus Z minus 3Y. From equation 4. X equal to negative 2 plus Z minus 3Y. So this is negative 2 plus Z. Z is 3 minus 3 multiply 2 over 3. So final answer. X equal to negative 1. Okay. Make sure bila you tulis jawapan, you jangan biar begini. Ha, maknanya X you di atas sahaja. So final answer you macam ni. Negative 1. Tolong jangan biar macam ni. 
pastikan you tulis subjek bagi jawapan akhir awak. Maknanya negatif satu ni untuk X kan? So you need to write X equal to negative one. So our answer X equal to negative one, Y equal to two over three, Z equal to three. So di mana pemarkahannya? Di mana pemarkahannya? Pertama, bila you wujudkan ini, subjek ini. Ini P1. Pengetahuan. You tahu. Kemudian you buat substitution. You buat dua kali substitution. Ini K1, ini K1. You buat, 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 buat sampai habis, you dapat jawapan Y. N1. You dapat jawapan Z. N1. Dan you dapat jawapan X, N1. So jumlah markah dia adalah 6 markah. Okay. Ada soalan nak tanya? Boleh faham? Boleh, Cikgu. Okay, next. Next question. Question number 5. This is the graph of quadratic function. G x equal to x plus p squared plus q. Ha, ini completing the square. Macam hari tu kita punya revision macam saya ada ajar je mengenai completing the square kan. You find the value of q. From this graph, kita tahu kita tahu Dia punya minimum value, minimum value adalah nilai yang paling bawah sama dengan 4 daripada graf. Daripada sini kita tahu Q ini adalah minimum value. So ini adalah Q, ini adalah minimum value. Daripada nilai ini, eh, daripada function ini, okay, perkara yang kita boleh keluarkan exist of symmetry exist of symmetry uh, x plus p equal to 0, x equal to negative p. Okay, ini perkara pertama. Perkara kedua kita boleh keluarkan adalah uh, minimum value. Minimum value sama dengan q. <coughs> hujung ni. Ambil nilai yang hujung. Kenapa tahu minimum? Sebab nilai a dia satu. Bila A sama dengan 1, ini adalah U-shape. U-shape maknanya di bawah nilai minimumnya. Di bawah. So, minimum value. Okay, yang ketiga kita boleh tahu uh, minimum point. Minimum point ambil dari mana? Negative P dan Q. Negative P dan Q. Okay, tiga perkara ni kita boleh dapat daripada completing the square. Soalan dia, dia tanya cari nilai Q. Okay, dia tanya cari nilai Q. So, kita tahu Q kita minimum value daripada graph. Jadi, A, jawapan A kita Q sama dengan 4. Okay, B, cari nilai P. Find the value of P. Koordinat bagi pintasan Y ini, pintasan Y ini, koordinat dia adalah kosong. 5. Ini koordinat dia. Jadi kita boleh masuk dalam function gx. Tadi gx sama dengan x plus p squared plus q. q tadi 4 eh. Terus ganti. q tadi 4. So 
GX. GX ini 5. GX ini 5. Ni 5. So ganti dengan 5. X ini kosong. Okay. X kosong. So X ini kosong. Tambah P squared plus 4. Okay. Kemudian 5 tolak 4. 5 tolak 4. 4 ni bawa ke kiri. Dia jadi tolak. So 1 ini adalah P kuasa 2. So P sama dengan square root 1. P sama dengan 1. Okay. Dapat nilai P. Kemudian C. Cari julat nilai X. Okay. Cari julat nilai X. Uh, teacher, I have a question. Uh, teacher, you turn off the mic already. <laughs> yeah? Uh, uh, teacher, just now you square root uh, 1, right? How come it's, it's supposed to become negative 1 and positive 1, right? Okay, P ini you ambil positif and negatif. Maknanya P ada, uh, P is 1, P equal to negatif 1. Hmm. Dia ada kesilapan di sini. So maknanya kalau kita check eh. Bila X tambah P X tambah 1 ah, Sorry. Ini saya gantikan dia jadi X tambah 1 kan. So paksi simetri ini adalah X sama dengan negatif 1. Ini saya nak double check. Hmm. Saya lepas pandang kat sini. Ini kalau x uh, p equal to 1. Yang ni p equal to negative 1. So x plus negative 1. This is equal to 0. Ni x minus 1 equal to 0. So x equal to 1. Okay, x equal to 1. Jadi yang mana satu paksi simetri yang sebenar? x equal to 1 ke x equal to negative 1? Mana satu yang yang betul dengan graf ini? X sama dengan satu atau X sama dengan negatif satu? Ah, cepat. X equals to one. Ah, X equal to one. Sebab dia punya graf ini di sebelah kanan. Okay, so ini satu. Bermakna nilai P kita akan dapat negatif 1. Okay. Nilai akhir P kita adalah negatif 1. Tak boleh jadi 1. Kalau X plus P, P is 1. X plus 1 equal to 0. So X equal to negatif 1. Dia tak sama dengan graf yang diberi. Okay. Jadi tak boleh terima X equal to negatif 1. Okay, ni nampaknya kena buat pengetulan balik yang ni. Saya cek balik penandaan nanti. Okay, thank you. Okay, dah boleh? Soalan AB ni boleh? You can I look at up there again? 
Nah, apa? Tak dengar. Uh, boleh zoom out sikit. Okay. Next. C. Okay, find the range of values of x. Okay, ni 2x squared minus 10x minus 12 greater than, okay, we expand 9 minus 9x. Okay, this is 2x squared minus 10x, kita bawa semua ke kiri, tambah 9x, tolak 12, tolak 9. This is greater than 0. So, ini bawa ke kiri, to the left hand side, negative 9x to the left hand side. So, 2x squared minus x minus 21 greater than 0. Okay, we factorize 7, 3. This is negative, positive, greater than 0. You boleh guna calculator. 2x minus 7 equal to 0. x equal to 7 over 2. One more, x plus 3 equal to 0, x equal to negative 3. Now, uh, we want to do the conclusion of uh, inequalities. Draw the number line, negative 3 and this is 7 over 2. Okay, look at the last quadratic inequalities. Tengok yang terakhir sekali. Quadratic inequalities, kita lihat di sini positive. So here positive, negative, positive. Dia mesti alternate. So positive, negative, positive. Kemudian kita pilih greater than zero. So greater than zero mesti yang positive. So ambil yang positif. Ha, di sini ramai juga murid buat salah. Dia ambil yang tengah. So the answer is x less and equal negative. Tak ada equal eh sebab soalan dia tak ada equal. So dia equal soalan. X less than negative 3. One more X greater than 7 over 2. Enam markah untuk soalan nombor 5. Markah dia yang mana? Tadi yang A ni N1 di sini. Okay, yang B ni. B ni di sini you gantikan nilai K1. Jawapan akhir N1. Tapi you kena tunjuk eh P equal to 1, P equal to negative 1 ni. Okay, you kena tunjuk ini. Kemudian baru you buat conclusion akhir. Yang ini tunjuk. Tunjukkan kenapa. Okay, kenapa you ambil P equal to negative 1. Okay. Next. Di sini, you dapat quadratic inequalities K1. You factorize K1. And final answer here is N1. Kalau tak ada, kalau nak buat soalan uh, jawapan ini, ini mesti kena ada. Tunjukkan. Mesti kena ada. Tunjukkan. Okay, next. Ada soalan nak tanya? Satu. Soalan satu dengan soalan empat dan lima. Setakat ni boleh faham? Boleh. Okay, next. Soalan enam. Okay, ini pun ada murid, ramai murid yang salah. Eh. Ramai murid yang salah soalan ini. Soalan enam. Question six. Sim 
Simplify. 5, 75. Okay, 5 square root 75. Simplify. So, 75 is 25 times 3. So, 5. Ini kita boleh pecahkan. Dia jadi begini. So, ini 5. This square root 25 is 5. Square root 3. So, you get 25 square root 3. Ada ramai murid tulis square root 5. Saya tak tahu dia silap macam mana. Dia darab dengan 5. Sini square root 5. Okay. Ha, salah. Hati-hati. So, itu dah kita simplify. Ini A. B. Given log xy to the base of 2 equal to 2 plus 3 log x to the base of 2 minus log y to the base of 2. Express y in terms of x. Y dalam sebutan x. Okay, dia nak Y dalam sebutan X. Jadi log XY to the base of 2 equal to yang ini you boleh uh, kita tukarkan. Ini nak jadi log yang sama. Sebab nanti kita nak combine. We can combine if the log are same. So this is 2 multiply log 2 to the base of 2. Okay, log 2 to the base of 2. Kenapa guna base 2? Sebab yang kanan ini dua lagi guna base 2. Kenapa sini dua? Sebab bila dia sama, baru jawapan ini akan dapat 1. 1 darab 2 dapat 2. Okay. So, tambah. Uh, ni 3 saya salin dulu. Saya tulis 1, 1. Okay. Log xy to the base of 2 equal to Saya bawa naik 2 ni ke atas Dia akan jadi 2 power of 2 plus Log x to the power of 3 to the base of 2 Minus log y to the base of 2 Okay saya bawa naik coefficient ni ke atas Kemudian saya boleh combine Sebab dia punya log dah sama. Sebab tu tadi kita wujudkan log. Sebab kita nak combine the logarithm. So bila kita combine, dia akan jadi 2 kuasa 2, 4. Tambah ini maknanya darab. So 4 multiply x cube over. Kenapa over? Sebab tolak. Over y. Okay, sampai sini. Boleh faham? Boleh. Oh, habis lagi. Sampai sini boleh faham. Okay. So next we do comparison. Admit tak lari daripada comparison. Log 2, log 2. So kita ambil yang dalam sahaja. So x, y equal to 4x cube over y. Soalan dia dia nak y in terms of x. Y in terms of x. So saya bawa ke kiri saya darabkan. Okay saya bawa ke kiri saya darabkan. Yang X ini saya bawa turun bawah. So ini akan jadi Y kuasa 2 sama dengan 4. X kuasa 3 per X. Saya tukar tempat. X ni bawa turun, Y bawa atas. So Y squared equal to 4 X cube over X. So ini Y squared equal to 4 X squared. Okay, belum habis lagi. Kita nak Y sahaja. So we square root both sides. Kita square root both side. So, ini akan jadi y equal to square root of 4 is 2. Square root of x squared is x. So, the answer is y equal to 2 x. Okay. Where is the mark? Here k1 for a and here n1. So next. You change number 2 become log until here. This is K1. Okay. Until log. And you bring 2 as index. So this is K1. Next. 
you change, you use law of logarithm. You use law of logarithm. Dia kalau index dengan logarithm, satu penggunaan hukum log, hukum index akan dapat satu markah. So ini, law of logarithm. Darab jadi, ya, tambah jadi darab. Tolak jadi bahagi. So ini, K1. Jawapan akhir, N1. Okay, so total mark is Understand class? Can Understand teacher Very good, Very good. Uh, Teacher oh, yes. Yeah, yeah Why 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 it cannot equal to negative 2x? Because the square why? root need to be positive and negative, right? No, log cannot be negative you press calculator, log negative 10. Can you get the answer? Example, the negative log, okay, the try, eh? Okay, negative 10. Tengok sini, log to the base of 10, log negative 10 to the base of 10. Ah, tak dapat jawapan, max error. So, log tak ada negative. Jawapan oh, log okay, tak okay. ada negative. Thank you, teacher. Okay. okay, next. Hmm. Question number seven. Question number 7, uh, yang ini, uh, ini pun saya dah buat rakaman, nanti saya akan hantar pada awak. So, the last question. Question number 8. Yang mana yang saya dah buat rakaman tu nanti saya hantar pada awak. Boleh jimat masa sikit kan. <coughs> okay, sketch the graph. Of the quadratic function f x equal to x minus 2 squared minus 3. Nampak? Ni keluar lagi soalan uh, completing the square pun saya dah pernah discuss dah dengan awak mengenai completing the square. <coughs> Mesti ada apa? Mesti ada y intercept. Mesti ada x intercept. Dan mesti ada Minimum or maximum point. Mesti tunjuk tiga-tiga ni. Okay, mesti tunjuk tiga-tiga ni. <coughs> so, Y intercept. Nak dapat Y intercept, ini mesti gantikan X equal to zero. Nak dapat X intercept, mesti gantikan Y equal to zero. So, sekarang kita cari dulu Y intercept. Gantikan X dengan kosong. So, this is 0 minus 2 squared minus 3. So, this is equal to negative uh, 2 squared is 4. 4 minus 3, 1. Sekejap eh. <coughs> okay. Next. Ini kita dapat Uh, y intercept. So F0 ni adalah Y intercept. Ini perkara pertama. Perkara kedua, to get X intercept. Okay, gantikan Y equal to 0. Kalau nak tahu X intercept, mesti check dia punya B squared minus 4 AC dulu. Mesti semak B squared minus 4 AC dulu. Check dulu sama ada ada atau tidak X intercept. Jadi, saya expand ini. Jadi, X squared minus 2 times 2, 4. 4 times X, 4X minus 3. Eh, sorry. Plus 4, tinggal. Plus 4 minus 3. X squared, ini X squared minus 2 times 2, 4. 4X, okay. Plus, ini sentiasa plus. Yang ketiga sentiasa plus. 2 squared is 4. Yang ini minus 3. So, F 
x equal to x squared minus 4x plus 1. Okay, tadi kita nak cari x intercept. Mesti gantikan y dengan kosong. So kosong x kuasa 2 tolak 4x tambah 1. Okay. Tapi saya cakap tadi nak dapat x intercept mesti cek dia punya discriminant. Discriminant kita cek nak tahu dia ada intercept atau tidak. So B ini negatif 4 kuasa 2. A 1. B negatif 4. C 1. A, B, C. So B squared negatif 4 squared minus 4. A ini 1. C ini 1. So 16 tolak 4 dapat 12. Greater than 0. So confirm dia ada two different root. <coughs> Okay, dia ada two different root. So, baru kita boleh continue yang ini. <coughs> baru kita boleh continue to find the value of x. <coughs> okay, sekarang. Kita nak cari nilai x. x squared plus, oh sorry x squared minus 4x plus 1 equal to 0. Okay, awak tekan kalkulator, awak tak boleh dapat simple fraction atau you tak dapat whole number. Okay, you tak dapat nombor genap, you tak dapat uh, simple fraction. So, kalau macam tu, you tak boleh guna factorization. You tak boleh guna factorization. Mesti guna formula. Mesti guna formula. So apa formula dia? X equal to negative B plus minus square root B squared minus 4AC over 2A. Bila you tekan calculator okay, bila you tekan calculator <coughs> sekejap saya cari kat calculator ni Uh, okay. Nombor dua A saya satu A satu A satu B saya negatif empat So negatif four C saya satu C satu So jawapan saya dapat Okay Saya dapat jawapan akhir X sama dengan 3.732 Saya tulis 4 significant figures Lagi satu saya akan dapat 0.2679 Okay 2679 Saya dapat 0.2679 Okay saya dapat dua ni you dah tekan calculator tadi kan? You tak dapat whole number. You tak dapat simple fraction. Maknanya you kena guna formula. Okay tak apa. Ini you tulis dulu. You dah tekan tadi. You tulis dulu. So X ini you dah guna formula. You gantikan saja. Penggantian kena betul. B apa? B negative 4. A kita 1. B negative 4. C equal to 1. Ha, kena guna yang ini. So B Negatif 4, negatif ni kat luar, tambah tolak. Yang ni negatif ni kat luar masih ada. B ni negatif 4. Kena negatif 4 squared. Minus 4. A kita 1, C kita 1. Over to A. A kita 2, eh, 1. A kita 1. Okay, ha, dah. Awak dah gantikan the correct value to the correct formula. You dah ganti the correct value to the correct uh, formula. So yang ini biarkan saja yang kita dapat tadi. Tak payah you nak tekan dua tiga kali dah calculator. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. Next. Tadi nak apa lagi? Uh, X intercept dah, Y intercept dah. Okay minimum atau maximum point? Tengok nilai A dia. Nilai A di sini. Depan ni A ni. A di depan ni A ni. Satu. Sebab tak ada nombor. Maknanya dia satu. A equal to one. Greater than zero. 
Bila greater than zero dia adalah U shape. Bila A greater than zero dia adalah U shape. So kita tahu ini adalah minimum. Oh sorry. Kalau U shape, kalau U shape, conclusion dia dia adalah minimum point. Okay. Ini saya bulat. Ini saya dapat acting step pula. So macam mana nak dapatkan point dia? Okay, saya tulis balik dia punya nilai dan dia punya function. So kita tahu dia minimum sebab nilai A dia satu. So minimum point. Apakah minimum point dia? Ini X tolak 2 sama dengan kosong. X sama dengan 2. So ini 2. So nilai Y dia adalah negatif 3. Okay, kita dapat tiga perkara untuk nak lakar graf. Kita dapat tiga perkara untuk nak lakar graf. Okay, saya ambil, saya lukis kat sini saja. Saya ada nilai Y intercept tadi. Ini Fx eh. Ini X. 1, 1. Okay, ni mesti ada satu Y intercept sebab tadi saya dah ada dah Y intercept. 1. Kemudian saya ada uh, ada U shape kan? Uh, U shape. Ini 0.2679. Kena tulis. Ini 3.732. Okay. Ini 2 negatif 3. So ini negatif 3. Kena tulis. You tak tulis, salah juga. Jadi pemarkahan dia di mana? Pemarkahan dia Pemarkahan dia bentuk You tahu ini minimum point. So minimum point dia adalah U shape. So you tahu dia U shape K1. Okay. Kemudian you tahu pintasan Y. Pintasan Y. Ini dan uh, titik minimum, minimum point. Asalnya dalam skema, you dapat dua-dua ni baru dapat K1. You dapat nilai dan you plot tempat yang betul. Kalau betul dua-dua baru dapat K1. Tapi ada buat Ada buat pembetulan sedikit. Kalau salah satu betul, ah baru dapat markah. Ah boleh dapat markah dah. Tak semestinya dua-dua. Okey, kemudian x intersect, pintasan x yang ini. So ini k1. So tiga markah. Jadi kalau untuk N dan T itu itu maka apa cikgu? N dengan V apa? N N dan N dengan N dan P. P itu, itu pengetahuan. N itu uh, nilai akhir. Jadi kalau jadi kalau P1 N1 itu itu, itu satu maka ke cikgu? Ha ah, ya yeah, satu maka. P1 satu markah, N1 satu markah, K1 satu markah. Maknanya kalau saya tanda ni K1, 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 so 1, 2, 3, 3 markah. Okay. Boleh? Baik cikgu. Okay, next. Last question. The last question. Given that the straight line y equal to negative 3x plus c is a tangent to the curve y equal to 3 over x minus 2x. Find the possible values of c. Dia begini maksud dia. Ada satu lengkung. Okay, ini uh, reciprocal. Okay, salingan. Ada satu garisan tangent. Okay, dia nak cari apa nilai C. 
So sebenarnya ini adalah uh, uh, simultaneous equation. Dua-dua ni sama. 3 over x minus 2x equal to negative 3x plus c. Okay. So kita darabkan semuanya dengan x. Darabkan semuanya dengan x. So, 3 tolak 2x squared. Ini dah habis eh. 3 over x times x is 3. So, minus 3x squared plus cx. Okay, next. Uh, bawakan semua ke kiri. 3 minus 2x squared plus 3x squared minus cx. This is equal to 0. So, x squared minus cx plus 3 equal to 0. Kenapa kita kena buat simultaneous equation? Sebab daripada sini, kita boleh buat conclusion. We have one point. Okay, we have one point. Ada satu persilangan. Ada satu nilai persilangan, titik persilangan. Jadi, di situ kita boleh guna discriminant. B squared minus 4AC equal to 0. Okay, saya ulang kenapa kita guna B squared minus 4AC equal to 0. Sebab kita dapat satu titik persilangan between these two point. At these two graph. Okay, dia memang kalau begini bersilang macam ni. Kalau kata dia bukan macam menyentuh macam ni eh. Dia curve begini macam ni. Ini pun akan guna simultaneous equation. Sama kes dengan yang ni. Yang ni pun kita akan guna simultaneous equation. Okay. <coughs> Jadi sekarang saya dah dapat quadratic equation. Saya guna discriminant. Sebab discriminant ini equal to zero for the one point. Saya gantikan. A berapa di sini? A1. B berapa? B adalah negatif C. C berapa? C adalah 3. Okay. Saya guna yang ini. So, B squared, negative C squared, minus 4, A1, C3, equal to 0. So, negative C squared is C squared, minus 12, equal to 0. C squared, equal to 12. Okay. C equal to square root 12, plus and minus. So, C become square root 12, Hmm. Square root 12 berapa? You nak buat dalam bentuk macam ni pun elok juga. Bagi satu C equal to negative 2 square root 3. Then you can write decimal Tisha. Ah oh, Yes, you can write decimal also. But make sure you write 4 decimal places. Uh, no, 4 decimal places ataupun 4 significant figures. 3.4641. Kalau saya nak selamat, saya guna 4 uh, decimal places. Ini. Subject jangan lupa tulis eh. Subject wajib tulis. Subject wajib tulis for your last answer. <coughs> okay. Mana markah dia? Markah pertama, you know the simultaneous equation. So here is K1. Next. You know you need uh, to use discriminant equal to zero for one point. So this is K1. Then final answer. Kalau K kosong, okay, K kosong maknanya you tak buat ini tapi you dapat jawapan K kosong, N kosong. Tak kira mana-mana soalan pun. Kalau K kosong, N kosong. Boleh faham? Faham cikgu. Faham. Ada apa persoalan di situ tu? Berapa untuk tulis? Itu, uh, itu jumlah maka untuk uh, soalan soalan enam berapa cikgu? Jumlah maka alamak saya. Eh bukan bukan. Uh, soalan lima. Soalan lima. Eh saya... Nine. 
Soalan lima, enam markah. C, tiga markah. Ni soalan lima kan? Ha, C, tiga markah. Yang ini B, dua markah. Uh, A, satu markah. Boleh? Boleh, cikgu. Okey. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya? Tak ada lagi. No more teacher. No more teacher. Okay. 